কিন্তু ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ আলের মজহাব সম্পর্কে তার ছেলে ইমাম আহমদের ছেলেও বড় একজন ইমাম ছিলেন যার নাম ছিল আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ খুব কম ইমাম বা আলেমদের ছেলেরা বড় আলেম হয়েছে তার মধ্যে ইমাম আহমদের এক ছেলে জি হ্যাঁ বড় আলেম ইমাম ছিলেন এটা হয় এটা আল্লাহর খাস রহমত আলেমের ছেলে আলেম হওয়াটা আলেমের ছেলে দায়ী হওয়া আলেমের ছেলে দিনের খাদেম হওয়াটা আল্লাহর খাস রহমত সত্যি কাল আবদুল্লা ইবনুল ইমাম আহমদ ইমাম আহমদের ছেলে ইমাম আবদুল্লাহ বলছেন সা আল তো আবি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে বোঝা গেল সালাফি সালেহিনা বাপের কাছ থেকে শিখতেন বাবার কাছ থেকে এলেম শিখতেন এলেম শিখতেন বাবার কাছ থেকে এলেম শেখা উচিত আর আমি আপনাদের অবগতি আমার বাল্য জীবনের প্রথম শিক্ষক আমার আব্বা বাংলারও শিক্ষক অঙ্ক বড় শিক্ষক আর কোরআনি করিম আম্পার আর কায়দারও শিক্ষক আমার আব্বা জি সারা দিনের রুটিন ছিল খেলা কে জিনিস আর বাইরে ঘোরা কে জিনিস এসে আমার বাপ জানতো না শিখায় করতে দেয়নি সুতরাং এমনভাবে মরে গেছে ওই প্রতিভাটা যে ওই ইন্টারেস্টটা জীবনও আর থাকে না সেই জন্য আমি কোনো খেলাও বুঝি না ভলিবলও ভালো করে বুঝি না কেমন করে কোনটাতে কী জিতে হয় সত্যি বুঝি না আর ক্রিকেট তো আলহামদুলিল্লাহ বুঝি না যে কোনটাতে কী হয়ে যায় কিচ্ছু বুঝি না আলহামদুলিল্লাহ আমার আপনার অবকাশে আলহামদুলিল্লাহ বলছি না এ বুঝে লাউটটা কি আমার ওই জায়গাটা যেটা যে জায়গাটা হ্যাঁ ফিল করবে এই নলেজটা ওই জায়গাতে একটা আয়াত আর হাদিস যদি মুখস্ত তোমার জন্য ভালো ফালতু জিনিস কেন আমি এখানে ব্রেনে জায়গায় দেবো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক সময় বলি এটা আপনাদেরকে না আমি আমার অনেক লাইফ শিখি শিক্ষকতার জীবনও বললাম যারা একটু ইন্টারেস্ট রাখতো আর আপোষে গল্প করতো ওই যে অমুক দেশের ক্রিকেট খেলা চলছে বা এই চলছে সেই চলছে ম্যাচ হচ্ছে ওই যে আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝি না ওদেরকে বলতে আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝি না কেন বুঝলে একটু শখ হবে যে শনি দেখি ঠিক না বুঝি আলহামদুলিল্লাহ ফুটবলটা বুঝতাম তাও যেমন তেমন জি বুঝি না সকালবেলা ফজর পর মাদ্রাসায় মক্ত পড়ে আসলাম মাদ্রাসা ছিল পড়ে আসলাম কায়দা আম্পারা করা সকাল নটা দেশে আসলাম নাস্তা করার পরে শুরু হয়ে গেল বাংলা বাংলা সেই যুগে জানেন আমাদের বাংলা শিশু শিক্ষা আগের লোকেরা একটা বাংলা বই বই শুনেছেন কি শিশু শিক্ষা বইয়ের নাম ছিল তারপরে বাল্যপাঠ জি বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ এগুলির শিক্ষক আমার আমার আব্বা কিন্তু যাতে মুশকিল মুশকিল বানান আছে যেগুলো আজকালকার বাংলা বই পড়ে এত যুক্ত অক্ষর শিখা সম্ভব নয় যে বাংলা বইগুলি পড়ে প্রাইমারিতে পড়েছে আমরা সহজ পাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি ওগুলোতে কোনো ভারী বাংলা শব্দই নেই জি তো তারপরে জহরের সালাদ খাওয়া দাওয়া জহরের নামাজ একসাথে পড়ে আসার পরে আবার শুরু হইল জহর পরে কি শুরু হইল এখন লিখো এক দুই লিখো আর পড়ো এক দুই তিন চার বাংলাতে আরবিতে লিখো চলল আসর পর্যন্ত কোনো রেস্ট নেই আবার আসর পরে বলছে এখন কোরআন পড়ো আর মুখস্থ করো চলল মাগরে পর্যন্ত মাগরে পরে একটা মক্তব্য হইতো পাশের মসজিদে আবার যা ওই কোরআন নিয়ে আর ওই আম্পারা নিয়ে যখন যেটা পড়েছি এসা নামাজটা পড়ে এসার আগে খাওয়া দাওয়া আর এসা নামাজটা পড়ে খাওয়া আসবুম এখন জি এই ছিল বাল্য জীবনের রুটিন